കാളികാവിനടുത്ത് കല്ലാമുലയിൽ വെച്ചാണ് വാരിയും കുന്നത്ത് കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജിയെയും ഇരുപത്തിയേഴ് അനുയായികളെയും ബ്രിട്ടീഷ് സൈന്യം പിടികൂടിയത് ശേഷം വിചാരണം നടത്തി പട്ടാള കോടതി വധശിക്ഷ വിധിച്ചു അദ്ദേഹം അന്ത്യാഭിലാഷമായി പറഞ്ഞത് ഇതായിരുന്നു നിങ്ങൾ പുറകിൽ നിന്ന് വെടിവെക്കരുത് അതിനായി എൻ്റെ കണ്ണ് കെട്ടരുത് കൈ പുറകിൽ കെട്ടുകയും ചെയ്യരുത് ചങ്ങലകൾ ഒഴിവാക്കി മുന്നിൽ നിന്ന് നെഞ്ചിലേക്ക് നിറയൊഴിക്കണം എനിക്ക് ഈ മണ്ണിൽ മുഖം ചേർത്ത് മരിക്കണം അത്രമേൽ നിർഭയമായി കൊളോണിയൽ വാഴ്ചയെ എതിരിട്ട പോരാളിയായിരുന്നു വാരിയം കുന്നത്ത് കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജി തൻ്റെ പടയെ ഉപയോഗിച്ച് ബ്രിട്ടീഷുകാരെ തുരത്തിയാണ് വാരിയം കുന്നത്ത് കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജി മലയാള രാജ്യം എന്ന സ്വതന്ത്ര രാജ്യത്തിന് രൂപം നൽകിയത് ഏറനാട് വള്ളുവനാട് പൊന്നാനി കോഴിക്കോട് താലൂക്കുകളിലെ പ്രദേശങ്ങൾ ചേർത്തായിരുന്നു രാജ്യം ഖിലാഫത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ആലി മുസ്ലിയാർക്കും ചെമ്പ്രശ്ശേരി തങ്ങൾക്കും സീതിക്കോയ തങ്ങൾക്കും മേഖലകൾ വിഭജിച്ചു നൽകി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തിയഞ്ചിന് അങ്ങാടിപ്പുറത്ത് സൈനിക പരിശീലന കേന്ദ്രം ആരംഭിച്ചു എഴുപത്തി അയ്യായിരം പേരുടെ സേനയാണ് ഒരുക്കിയത് രാജ്യത്ത് കുമ്പിൾക്കഞ്ഞിയും കാണഭൂമി സമ്പ്രദായങ്ങളും അവസാനിപ്പിച്ച് കുടിയാന്മാരെ ഭൂഉടമകളാക്കി പ്രത്യേകം നാണയം അവതരിപ്പിച്ചു നാട്ടുകാർക്ക് നികുതി ഇളവ് നൽകി ബ്രിട്ടീഷ് മാതൃകയിൽ കളക്ടർ ഗവർണർ വൈസ് റോയി രാജാവ് എന്നീ പദവികളിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ഭരണക്രമം സൈന്യം പോലീസ് കോടതി ഭക്ഷ്യകേന്ദ്രങ്ങൾ നികുതി പിരിവ് കേന്ദ്രങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയെല്ലാം ഒരുക്കി നാട്ടുകാർക്ക് പാസ്പോർട്ട് സംവിധാനവും ഏർപ്പെടുത്തി കൈക്കൂലി വാങ്ങാതെയും ജനങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കാതെയുമാണ് ഭരിക്കേണ്ടതെന്ന് പ്രയോഗവൽക്കരിക്കുകയായിരുന്നു ലക്ഷ്യം സർക്കാർ ജനങ്ങളുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണെന്ന ഉറച്ച ബോധ്യം ഹാജിക്കുണ്ടായിരുന്നു കീഴ്ജാതിക്കാരെന്ന് അകറ്റി നിർത്തപ്പെട്ടവരെ അടക്കം ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് സൈന്യമുണ്ടാക്കിയത് ക്യാപ്റ്റനായിരുന്ന താമി ദളിതനായിരുന്നു പാണ്ഡ്യാട് നമ്പീസിനെ പോലെ മേൽജാതിയായി പരിഗണിക്കപ്പെട്ടയാളും സൈന്യ പദവിയിലുണ്ടായിരുന്നു വാരിയം കുന്നത്ത് കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജി ഒരേ ഒരാളെ മാത്രമാണ് കൊന്ന് തലയറുത്ത് കുന്തത്തിൽ കുത്തി പ്രകടനം നയിച്ചത് അത് മുസ്ലിമായ ചേക്കൂട്ടി അധികാരിയെയാണ് ഏതെങ്കിലും മതത്തിനോ വർഗത്തിനോ എതിരായിരുന്നില്ല കൊളോണിയൽ ഭരണകൂടത്തിനും അതിൻ്റെ പിണിയാളുകൾക്കുമെതിരെയായിരുന്നു പോരാട്ടം കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജി തന്നെ കൊല്ലുമെന്ന് കാണിച്ച് കൊണ്ടോട്ടി തങ്ങൾ ബ്രിട്ടീഷ് സൈന്യത്തിൻ്റെ സഹായം തേടിയിട്ടുണ്ട് ഹിന്ദുക്കളെ ഉപദ്രവിക്കരുതെന്ന് തൻ്റെ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നതായും ചരിത്രത്തിലുണ്ട് പള്ളിക്ക് മുൻപിൽ പന്നിയുടെ ശവം കൊണ്ടിട്ടപ്പോഴും അമ്പലത്തിനുള്ളിൽ പശുക്കിടാവിൻ്റെ ജഡം കൊണ്ടിട്ടപ്പോഴും ജാഗ്രതയോടെ ഇടപെട്ടെന്നും ചരിത്രം പറയുന്നു നമ്പൂതിരി ബാങ്ക് കൊള്ള ചെയ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ തിരികെ കൊടുപ്പിച്ചു നഷ്ടപരിഹാരമായി ഖജനാവിൽ നിന്ന് പണം നൽകി നിലമ്പൂർ കോവിലകത്തിന് കാവലായെന്നും ചരിത്രത്തിലുണ്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് അനുകൂലമായി പ്രവർത്തിച്ച ഹിന്ദു മുസ്ലിം ജന്മിമാരെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കൊന്നിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി അഞ്ചിന് കൊണ്ടോട്ടിയിൽ നിന്ന് നിലമ്പൂരിലേക്കുള്ള യാത്രാമധ്യെ ഹസൻ കോയ അധികാരി നസറുദ്ദീൻ തങ്ങൾ അത്തറക്കാട്ട് കുട്ടിഹസൻ എന്നിവരുടെ ആക്രമണം നേരിടുന്നുണ്ട് ഹാജിയുടെ സംഘത്തിലെ കമ്മു ഇവിടെ കൊല്ലപ്പെടുന്നുമുണ്ട് ഹിന്ദു സ്ത്രീകളെ ബലാത്സംഗം ചെയ്തെന്ന കുറ്റത്തിന് വാരിയം കുന്നത്ത് സ്ഥാപിച്ച കോടതി മൂന്ന് പേരെ വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിച്ചെന്നും ചരിത്രത്തിലുണ്ട് ഹാജി ഹിന്ദുക്കളെ മാത്രം കൊന്നൊടുക്കിയെന്ന വാദം തെറ്റാണെന്ന് ഈ സംഭവങ്ങൾ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിനാലിൽ മണ്ണാർക്കാട് യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്തതിനാണ് പിതാവിനെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ആൻഡമാനിലേക്ക് നാടുകടത്തുന്നത് ഇത് ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ കടുത്ത കൊളോണിയൽ വിരുദ്ധ മനോഭാവത്തിലേക്ക് കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജിയെ നയിച്ചു സമരങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രമുഖ പണ്ഡിതന്മാർക്കെല്ലാം അദ്ദേഹം കത്തയക്കുന്നുണ്ട് ബ്രിട്ടീഷ് സൈന്യം അറസ്റ്റിനൊരുങ്ങിയപ്പോൾ വേഷം മാറി നാടുവിട്ടു മൂന്ന് വർഷം മക്കയിൽ മലബാർ സമരത്തിൻ്റെ ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് മടങ്ങിയെത്തുന്നത് പക്ഷേ ജന്മനാട്ടിൽ പ്രവേശിക്കാൻ അനുവാദമില്ലായിരുന്നു അന്ന് പോത്തുവെട്ടിപ്പാറയിലാണ് കഴിഞ്ഞത് അതിനിടെ മലബാർ കളക്ടറെ കൊലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചെന്ന് കാണിച്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്തെങ്കിലും തെളിയിക്കാനാകാത്തതിനാൽ വിട്ടയച്ചു പോത്തുവണ്ടികളിൽ മരം കയറ്റി കോഴിക്കോടേക്ക് പോകാറുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ വ്യാപാര പ്രമുഖരുമായും തൊഴിലാളികളുമായും അടുപ്പമുണ്ടായിരുന്നു അവരെ കൂടി പോരാട്ട രംഗത്ത
ഖിലാഫത്ത് പ്രസ്ഥാനത്തിൽ സജീവമായി അതിനിടെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപതിന് തിരൂരങ്ങാടി മമ്പുറം പള്ളിയിൽ നിന്ന് മൂന്ന് പേർ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു മമ്പുറം മഖം തകർത്തു എന്ന വ്യാജ വാർത്ത പരക്കുകയും വലിയ ആൾക്കൂട്ടം രൂപപ്പെടുകയും ചെയ്തതോടെ പട്ടാളം വെടിവെച്ചു തുടർന്നുണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ നിരവധി പട്ടാളക്കാരും കൊല്ലപ്പെട്ടു ശേഷം വീണ്ടും പട്ടാളം തുരുതുര നിറയൊഴിച്ചു അതിനിടെ ആക്രമണം വഴിമാറി ബ്രിട്ടീഷ് അനുകൂലികളായ ഹിന്ദുക്കൾക്ക് നേരെയുമായി ഇതിൻ്റെ തുടർച്ചയായി നിലമ്പൂർ കോവിലകവും നമ്പൂതിരി ബാങ്കും മഞ്ചേരി ഖജനാവും കൊള്ളയടിക്കപ്പെട്ടു നമ്പൂതിരി ബാങ്ക് കൊള്ളയടിച്ചതറിഞ്ഞ് കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജി അത് തിരിച്ചു കൊടുപ്പിക്കുകയും ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലിങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്ന കമ്മിറ്റിയുണ്ടാക്കി പ്രശ്നപരിഹാരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുകയും ചെയ്തു തിരൂരങ്ങാടിയിൽ ബ്രിട്ടീഷ് സൈന്യം അഴിഞ്ഞാടിയതറിഞ്ഞ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തിരണ്ടിന് ആനക്കയത്തു നിന്ന് നൂറുകണക്കിന് പോരാളികളുമായി അദ്ദേഹം പ്രയാണം ആരംഭിച്ചു പാണ്ടിക്കാട് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ആക്രമിച്ച് ആയുധങ്ങൾ വരുതിയിലാക്കി ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തിയഞ്ചിനായിരുന്നു പൂക്കോട്ടൂർ യുദ്ധം അവിടെ പോയി ഇരകളാക്കപ്പെട്ടവർക്ക് സഹായങ്ങൾ നൽകി തുടർന്ന് ഒക്ടോബർ അവസാനം കൊണ്ടോട്ടിയിൽ തിരിച്ചെത്തി യാത്രാമധ്യേ നസറുദ്ദീൻ തങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ആക്രമണത്തെ നേരിട്ടിട്ടുമുണ്ട് ശേഷം നിലമ്പൂരിലേക്ക് അവിടെ തുടർന്ന് ഖിലാഫത്ത് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ചുക്കാൻ പിടിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി ഒൻപതിനാണ് ചേക്കൂട്ടി അധികാരിയുടെ തലയറുത്ത് കുന്തത്തിൽ തറച്ചു പിടിച്ച് മഞ്ചേരിയിലേക്ക് പോകുന്നത് നേരത്തെ ബ്രിട്ടീഷ് അനുചരനായി ചേക്കൂട്ടി അധികാരി കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജിയുടെ കുടുംബത്തെ വേട്ടയാടിയിരുന്നു പാണ്ടിക്കാട്ടെ ഗൂർഖ റെജിമെന്റിന്റെ ക്യാമ്പ് ആക്രമിച്ച് എഴുപത്തിയഞ്ച് പേരെ ഹാജിയും സംഘവും വധിച്ചിട്ടുണ്ട് സമാനമായി ഗൂഢല്ലൂർ പോലീസ് ട്രെയിനിങ് ക്യാമ്പ് ആക്രമിച്ചും ബ്രിട്ടീഷ് സൈനികരെ വകവരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ജനുവരി അഞ്ചിന് അറസ്റ്റു ചെയ്ത് ഉത്സവാഘോഷ സമാനമായാണ് സൈന്യം ഹാജിയെ പൊതുപ്രദർശനം നടത്തി മഞ്ചേരിയിലെത്തിച്ചത് ചങ്ങലകളിൽ ബന്ധിച്ച് മീശരോമങ്ങൾ പറിച്ചും ബയണറ്റിനാൽ കുത്തിയും വേദനിപ്പിച്ചുള്ള മർദ്ദനയാത്ര അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് ജനുവരി ആറിനും മാപ്പ് പറഞ്ഞാൽ മക്കയിൽ അതിഥിയാക്കാമെന്നായിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷ് വാഗ്ദാനം അത് അദ്ദേഹം ഭാവഭേദമില്ലാതെ തള്ളി മക്കയെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നെങ്കിലും പിറന്നത് ഏറനാടൻ മണ്ണിലാണെന്നും ഇവിടെ മരിച്ചു വീഴുന്നതിലാണ് സന്തോഷമെന്നുമായിരുന്നു മറുപടി ഒടുവിൽ ജനുവരി ഇരുപതിന് മലപ്പുറം കോട്ടക്കുന്നിൻ്റെ ചരിവിൽ ബ്രിട്ടീഷ് പട്ടാളം വാരിയം കുന്നൻ്റെ വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കി